నమస్తే హైదరాబాద్లో అందంగా కనిపిస్తున్న దుర్గం చెరువు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకునే విధంగా అవగాహనతో పాటుగా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఒక పద్ధతి ప్రకారమైన ప్రణాళిక అనేకమైన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు ఒక యంగ్ ఐఏఎస్ విమెన్ ఆఫీసర్ ఆవిడే హరిచందన ఐఏఎస్ ఆవిడ ప్రస్తుతం నారాయణపేట్ కలెక్టర్గా ఇక్కడ కూడా తనదైన ముద్ర వేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో హరిచందన ఐఏఎస్ గారితో మనం కాసేపు మాట్లాడదాం నమస్తే మేడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది మేడం మీరు మీ ప్రొఫైల్ చూస్తే ఎంఎస్సి ఫ్రమ్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నారాయణపేటకు వచ్చారు తెలంగాణలో ఆల్మోస్ట్ బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉంటానని ముందేమని అనుకున్నారా అంటే మనం ఐఏఎస్లో చేరినప్పుడు ఎక్కడన్నా కంట్రీలో ఎక్కడన్నా పని చేయడానికి రెడీ అవుతేనే ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలండి ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి సో నేను ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ నారాయణపేట్ లాంటి డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా వీ కుడ్ పర్ఫామ్ అ లాట్ చాలా వరకు చేయగలిగాము ఇక్కడ చాలా మంది ఆఫీసర్స్ బయట జాబ్స్ వదిలేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది చాయిస్ అనేది మన వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీద జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీద మనం ఏ ఎంప్లాయీ అయినా ఇప్పుడు మీరు చాలా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అట్రిషన్ అని వింటారు కాన్సెప్ట్ చాలా మంది ఒక జాబ్ నుంచి ఇంకొక జాబ్కి వెళ్తూ ఉంటారు అది ఏదో ఒక పర్పస్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళ జాబ్లో అంటే ఐఏఎస్ఏ ఎందుకు చేయాలనుకున్నారు కొన్ని డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయండి మనకు సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే జాబ్స్ ఓన్లీ టూ జాబ్స్ కంటిన్యూస్గా పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉండేవి ఒకటి పాలిటిక్స్ ఒకటి బ్యూరోక్రసీ బట్ పాలిటిక్స్ అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ సో అది అందరికీ అది అంత ఇంట్రెస్ట్ లేని ఇది ఎందుకంటే మనము పాలిటిక్స్లో కంటిన్యూస్గా మీరు పబ్లిక్కి రెస్పాన్సివ్గా ఉండాలి దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ జాబ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్లీ సో దాంట్లో మనం కంటిన్యూస్గా పబ్లిక్తో ఉండాలి ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ బట్ అన్నిసార్లు ఆపర్చునిటీ రాకపోవచ్చు సో సర్వీస్లో నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ ఆప్షన్ ఎలాగ ఇవ్వాలో తెలుసు కాబట్టి ఈ సర్వీస్ ఇవ్వడం జరిగింది నాకు పాలిటిక్స్లో అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్లీ సర్వీస్లో మనం పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఎలా అయినా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సర్వీస్ అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందా యాక్చువల్లీ లేదు చిన్నప్పటి నుంచి అస్సలు లేదు నేను రావడం ఎలా జరిగిందంటే నేను ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్నాను సో ఈ డైవర్సిటీ మనకి ఏ సర్వీస్లో రాదు ఆ ఏఎస్లో ఒక్క దాంట్లోనే వస్తుంది అండ్ ఎక్కడైనా మనం ఏ జాబ్కి వెళ్ళినా ఎవరినో ఒకరిని టచ్ చేయగలము ఏదో ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలం అంటే ఇప్పటికి పన్నెండేళ్ళు అవుతుంది టూ థౌజండ్ టెన్ బ్యాచ్ మీరు టెన్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ పాటు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు Uh, how is this journey as an officer it is every day learning and actually man ankuntam exam aipongane we have won the game ani it's not true uh, uh, i would uh, any civil service aspirant ki nen adhe cheptanu the journey just begins a okay. exam to so ala man adapt avvali every situation ki every time ki every context ki man adapt avagalite appudu manamu genuine ga serve cheyagalam meeru సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు రాష్ట్రాల కల్చర్స్ తోటి రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలతోటి కూడా కలిసి పనిచేసింది ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ మేడ్ యూ మోర్ కమిటెడ్ లైక్ నేను యాక్చువల్లీ తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయిని సో నాకు ఏమైందంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఒక పాలసీ ఉండేది ఎవరైతే తెలంగాణలో పుట్టారో వాళ్ళని ఆంధ్ర సైడ్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేవారు ఫస్ట్ టైం తర్వాత ఆంధ్ర వాళ్ళని ఎవరైతే పుట్టున్నారో ఇన్సైడర్స్ అంటారు సో వీళ్ళని అటు ఇటు వేసేవారు ఎందుకంటే వారికి కొంచెం కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల ఆ కల్చర్ ఆ ఏరియా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్ అర్థం కావడానికి సో అలాగే నాకు విజయవాడలో పోస్టింగ్ వేయడం జరిగింది బికాజ్ అప్పుడు ఆ పాలసీ ఉండింది 
సో విజయవాడలో వేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆ ఇన్సిడెంట్ బ్యాక్ బ్యాక్ అప్పుడు కొంచెం బాధ అనిపించేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది అంత అనిపించట్లేదు అంటే ఏం లేదు నేను ఫస్ట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా మంది వచ్చి ఫ్లవర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో వచ్చి వెల్కమ్ చెప్తున్నారు అనుకుని బొకేలు ఇచ్చేవాళ్ళు సో వెల్కమ్ చెప్తున్నారేమో అనుకునేదాన్ని బట్ అనేవాళ్ళు ఇది మీరు త్వరగా వెళ్ళిపోవడానికి మీ ఫేర్వెల్ చెప్తున్నాము అనేవాళ్ళు సో ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అని అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో మూమెంట్ పీక్గా ఉండేది సో ఈ క్రమంలో మీరు తెలంగాణకు వచ్చారు అతి ముఖ్యం అతి కీలకమైన హైదరాబాద్ నగరంలో జీహెచ్ఎంసీలో పనిచేశారు ఎట్లా ఉండిందండి ఈ హైదరాబాద్లో మీరు పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతంలో పనిచేయడం సంబంధించి చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను అండ్ బ్యూటీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు అంత ఇది ఇది ఇచ్చి వాల్యూ ఇచ్చి మాకు యూ సర్వ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ప్లేస్ అని చెప్పడం అది కూడా యంగ్ కెరియర్స్లో అలాంటి ఆపర్చునిటీ దొరకడము కూడా గవర్నమెంట్ మాకు అది ఇచ్చింది చాలా ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ అది ఇచ్చినందుకు మేము కూడా అంత మా వంతు కృషి చేసి జస్టిస్ చేయగలిగాము అనుకోవచ్చు జనరల్గా అంటే హరిచందన ఐఏఎస్ అనగానే మీరు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని హైదరాబాద్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ అన్ని ప్రధానంగా కనిపిస్తుంటాయి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి రీసైక్లింగ్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఐడియాస్ యాక్చువల్లీ మేము జస్ట్ లైక్ అందరు సివిల్ సర్వెంట్స్ లాగా మేము జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం ద విజన్ డైరెక్షన్ వీటికి గవర్నమెంట్ నుంచే వచ్చింది సో నాకు ఆ సబ్జెక్ట్లో నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కువ ఈజీగా అయింది బట్ ఆ విజన్ అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పి మీరు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో కూడా ఇదే అంశానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకనామిక్సే మీ సబ్జెక్ట్ అదేమైనా ఉపయోగపడిందా మీ సర్వీస్లో లేదా మీరు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో చాలా ఇది అయింది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చూస్తున్నాను నేను ఆ ఎక్స్పోజర్తో ఉన్నాను కాబట్టి ఆల్రెడీ చేయగలిగాము చాలా చోట్ల ఈవెన్ స్టడీలో ఇది ఎలా చేయాలి అనేది మేము చదువుకున్నాం కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్లో డెఫినెట్గా ఈజీ అయింది చాలామంది సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ స్టేట్ మినిస్టర్స్ మీకు అప్రిసియేషన్స్ ఇచ్చినట్టున్నారు అది అది వారి గొప్పతనం ఇంకా మంచి ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ అప్రిషియేట్ చేసి దాన్ని మెసేజ్ని స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే ఇంకా ఎక్కువ మంది చేంజ్ అవుతారు అనేది తెలంగాణ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఎట్లా ఉందంట చాలా సపోర్టివ్గా ఉంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విజనరీ గవర్నమెంట్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈ ఇప్పుడు హరితహారం చూడండి దేశం మొత్తం ఇప్పుడు చేస్తున్నారు మనము సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసాం ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా విజనరీ గవర్నమెంట్ అని చెప్పొచ్చు నేను ఇవన్నీ ఆలోచించి ఇవన్నీ ముందు చూపుతో ప్లాన్ చేయడం అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా పాలసీ మేకింగ్లో తెలంగాణ లీడర్షిప్ ఎట్లా ఉందండి చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉందండి అండ్ వెరీ సపోర్టివ్ గవర్నమెంట్ అండ్ నేను మీకు చెప్పినట్టుగా చాలా విజనరీ పాలసీస్ యంగ్ ఆఫీసర్గా చాలా ఎంతూజియాజంతో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఈ క్రమంలో సాధారణంగా ఉండే ఒక నోషన్ ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ మీద పొలిటీషియన్స్ దబావ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీకేమైనా అట్లాంటివి ఎదురయ్యా అది యాక్చువల్లీ అది మిస్ నార్మర్ అండి అది మేబీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు ప్రెషర్ ప్రెషర్ అనుకుంటారు కానీ అది ఏ కెరియర్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నారాయణపేట వచ్చారు నారాయణపేట్లో పనిచేయడం ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ రాగానే మీకు ఛాలెంజెస్ ఏం కనిపించాయి వెయిట్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఏమన్నా నారాయణపేట్ అంటే టోటలీ డిఫరెంట్ సినారియోస్ అది రూరల్ అది అర్బన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది రూరల్ ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేయడం సో ఇక్కడ నీడ్ని బట్టి ఏ జాబ్ అయినా సరే ఎక్కడ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనేది మనం చేయాలి ఇక్కడ నారాయణపేట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చాలా వరకు రిక్వైర్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అదేవిధంగా స్కిల్లింగ్ మీద చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉండింది కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ ప్రెషర్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా మంది లైవ్లీహుడ్ లాస్ అయ్యారు సో లైవ్లీహుడ్ లాస్ని మనం కవర్ చేసి వాళ్ళకి ఎలాగ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి అనేది ఆలోచన ఉండింది దాని తర్వాత ఇక్కడ వీవర్స్ ఎక్కువ మంది చాలా మంది ఇది ఒక వీవర్ డిస్ట్రిక్ట్ సో ఇక్కడ వీవర్స్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి డ్యూరింగ్ లాక్డౌన్ వాళ్ళకి మార్కెట్ సప్లై ఆగిపోయింది సో దాన్ని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి సో ఎకనామిక్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మేమేం చేస్తామంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు క్లాత్ అంతా కొని ఉమెన్ గ్రూప్స్తో మాస్కులు తయారు చేయించాం 
ఐ థింక్ అది కంట్రీలోనే ఫస్ట్ టైం అని అనుకుంటా ఫస్ట్ టైం సో అది వేరే చోట్ల కూడా రెప్లికేట్ అయింది అందరికి మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ప్లస్ మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే వీవర్స్ కి వాళ్ళ స్టాక్ వెళ్ళింది వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ దొరికింది కోవిడ్ టైమ్స్ లో అదేవిధంగా ఉమెన్ కి కూడా దొరికింది అంటే మాస్క్ విషయంలో కేటీఆర్ గారే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయినట్టున్నారు ఈ కేటీఆర్ గారు చాలా మాస్క్ లు వేసుకున్నారు నారాయణ పెట్టి ఆయన ఎలాగో హ్యాండ్లూమ్ మినిస్టర్ గారు సో హీ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ చాలా మంది సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ కేటీఆర్ గారి మాస్క్ వేసుకోవడం వెనుక దాని వెనుక మీరు చేసిన కృషిని ప్రత్యేకించి స్పెసిఫై చేసినట్టున్నారు స్పెసిఫిక్ గా అవునండి థ్యాంక్ సో అది అంద్ అది సపోర్టివ్ గా ఎవరన్నా అంటే మీకు చెప్పాను కదా ఇలా సపోర్టివ్ లీడర్షిప్ ఉంటే మనం ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ చేయొచ్చు సో తన సపోర్ట్ తో ఈవెన్ ఇన్ జిహెచ్ఎంసి వారు చాలా సపోర్టివ్ గా ఆ విజనరీ థాట్ ప్రాసెస్ తో ముందుకు వెళ్ళేవారు సో చాలా నేర్చుకున్నాం అంటే డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో చాలా అంటే రిసెప్టివ్ గా ఉండే వల్ల కేటీఆర్ గారు గానీ చాలా సపోర్టివ్ అండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బాసెస్ టు హావ్ ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కు సంబంధించి మీరు చేశారు ఏదో ఒక ఈ మార్కెటింగ్ కంపెనీ కూడా ఏదో పెట్టినట్టున్నారు నారాయణ పేట లో నారాయణ పేట హెడ్ ఆఫీస్ కి ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయిన కంపెనీ చేసినట్టున్నారు దాని పేరు ఆరుణ్య అండి ఇట్స్ కాల్డ్ ఆరుణ్య నారాయణ పేట యాక్చువల్లీ ఈ ఐడియా మాకు ఈ మాస్కులు చేస్తున్నప్పుడే వచ్చింది సో వాళ్ళకి ఇంత ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎక్కడో వేరే మేజర్ కంపెనీస్ తో ఎందుకు పోటీ పడలేరు అని మేము కొద్దిగా అనలైజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి లైసెన్సింగ్ కానివ్వండి జిఎస్టి అండ్ ట్యాక్సేషన్ నామ్స్ కానివ్వండి ఈ వీటన్నిట్లో డిఫికల్టీ వస్తుంది ఎట్లా పని చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది చాలా బాగుందండి ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ వరకు చేయగలిగారు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు సిన్స్ మనం విమెన్స్ డే వీక్ లో ఉన్నాం కాబట్టి విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి విమెన్ స్టేటస్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ తెలంగాణ విమెన్ ఇన్ ఇండియా ఎట్లా ఉండిందంటారు మీరు నన్ను అడిగితే నేను యాక్చువల్లీ సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉమెన్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీ కంపేర్టివ్ టు నార్త్ నార్త్ లో కన్నా యాజ్ అ ఉమెన్ ఆఫీసర్ ఆల్సో నాకు ఎక్కడ అనిపించలేదు నేను ఒక లేడీ ఆఫీసర్ అని ఎందుకంటే ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు ఈక్వల్ గా మెయిల్ ఆఫీసర్ ని ఎలా చూస్తారో అలాగే చూస్తున్నారు సో నేను పనిచేస్తున్నట్టు ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ రెండు చోట్ల నేను అసలు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కువ చూడలేదు ఐఏఎస్ లో కూడా ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ మెయిల్ తో ఈక్వల్ గా లేరు మిగతా విషయాలు అసలే కనిపించట్లేదు ఇది విమెన్ సైకాలజీలో ప్రాబ్లమా సొసైటీలో ప్రాబ్లమా నంబర్స్ వైజ్ మేబీ కంపేర్ టు మెయిల్ ఆఫీసర్స్ కొద్ది తక్కువ కనపడవచ్చు బట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా వచ్చి చేస్తున్నారు ఎక్కువ మంది ఉమెన్ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ కి ఆప్ట్ చేస్తారు ఉమెన్ రూరల్ ఉమెన్ ఎట్లా ఉన్నారంటారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను చూస్తే చాలా రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ లో ఉమెన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎక్కువ చూసాను నేను ఎడ్యుకేషన్ వైస్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ వైస్ ఉమెన్ ఉమెన్ ని ఎక్కువ చదివిస్తే మనకి వచ్చేది ఏంటి అనేది ఆలోచన ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఉండడం వల్ల బట్ ఇప్పుడు అది కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు విలేజెస్ లో కూడా మీరు చూస్తుంటే ఉమెన్ కూడా జాబ్స్ చేస్తున్నారు పంచాయతీ సెక్రటరీస్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఈ క్రమంలో వాళ్ళు కేవలం రబ్బర్ స్టాంప్స్ గా ఉన్నారు ప్రాక్సీలు వాళ్ళ హస్బెండ్స్ నడిపిస్తున్నారు ముఖ్యంగా పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సంబంధించి మార్పు డెఫినెట్ గా వస్తుందండి నేను చూసినంత ఇదిలో నేను చాలా మంది జిహెచ్ఎంసి లో కూడా చూసాను చాలా మంది ఉమెన్ కార్పొరేటర్స్ ఉన్నారు బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ వాళ్ళు ఆర్ దే ఎఫిషియంట్ యాజ్ దేర్ హస్బెండ్ అంటే వాళ్ళు ఇనీషియలీ కొద్దిగా స్లోగా నేర్చుకుంటున్నారు ఫస్ట్ లో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లేక మేము వెళ్ళలేమేమో అనే ఫీలింగ్స్ తో ఉన్నది కరెక్టే కొంచెం వరకు సో అది నేర్చుకుంటారు వన్స్ యూ టేక్ ఆ చైర్ లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అదే వచ్చింది ఉమెన్ లో కూడా కొంత సెల్ఫ్ జీల్ ఉండాలి అంటారు ఇండియా హాస్ సీన్ ఏ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వే బ్యాక్ ఇన్ ఇందిరా గాంధీ ఇప్పటికి అమెరికా లాంటి కంట్రీకి ఇంకా ప్రెసిడెంట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ కనపడలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఉమెన్ ఏదైనా కావాలంటే నామినేట్ చేయాల్సిందే అన్న ఒక నోషన్ ఉంది అంటే ఉమెన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని చూసింది కదా అమెరికా కూడా అండ్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ లో షీ హ్యాడ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ జెండర్ ఇట్స్ యువర్ కేపబిలిటీ సో మనం పర్ఫామ్ చేయగలము అనే లేదా అనేది ఉంటుంది
any time <laughs> it can happen any time ikkado there are very powerful women chief ministers also. as a powerful woman rural uh, india chustunna powerful woman ga a message istharo young generation women ki women in general manaki daily life lo meer cheyaleru a cheyaleru ani mana cheppe vaallu chaana mandi untaru even mana relatives lo undochu mana chuttupakkalo unna friends families ilaaga andaru roju kuda idi nee valla kaadu ani antaru నీ వల్ల కాదు అనేది కాకుండా ట్రై చేయండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ కాంట్ అనేది తీసేస్తే ఐ ట్రై అనేది పెట్టుకుంటే వీ కెన్ సక్సీడ్ అంటే వాళ్ళ కష్టాల్లో బయటకు వచ్చి ఓపెన్ గా చెప్పడం కొన్ని ఆడియన్స్ ఉంటాయి డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ లాంటిది వీటి విషయంలో ఇంకా వారిలో బిడియము లేకపోతే బయటకు చెప్తే ఏమవుతుందో సొసైటీ లైఫ్ ఏమవుతుందో అన్న భయం కనిపిస్తుంది అంటారా ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎనీ ఉమెన్ కి ఐ జస్ట్ టెల్ యూ దెర్ ఇస్ వన్ విండో విచ్ క్లోజెస్ అనదర్ డోర్ విల్ ఓపెన్ సో ఎక్కడైనా సరే మనము ఇది చేయలేము అనుకున్నప్పుడు సక్సీడ్ అవుతాం సో ఒక మహిళ ఒక అనుకున్న గోల్ ని రీచ్ కావడానికి ఇంటి వాతావరణం ఎంత మేరకు ప్రభావితం చేస్తుంది ఎంత మేరకు పరిమితం చేస్తుంది చాలా వరకు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంటంటే ఉమెన్ వేరే ఇంటికి వెళ్తుంది ఇది మన సోషల్ నామ్ ఇది వేరే ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి కోసం చేస్తుంది కదా మనం ఎందుకు చదివించాలి అని కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే ఈవెన్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్లో నేను చూస్తున్నాను మిడిల్ క్లాస్ హౌజెస్లో కానివ్వండి ఈవెన్ విలేజెస్లో కానివ్వండి గర్ల్స్ వర్క్ చేసి పేరెంట్స్ని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు చాలా చోట్ల మీరు చూస్తుంటే గర్ల్స్ ఎక్కువ పేరెంట్స్ని ఈవెన్ మ్యారేజ్ అయినా కానీ చూసుకోవడం సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతో పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ఉంచుకుంటున్నారు సో ఆ సోషల్ చేంజ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా కనిపిస్తూ ఉంది అంటే రూరల్ వాళ్ళు ఎక్కువగా రాలేరు ఒక లెవెల్కి వచ్చి ఆగిపోతారు వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ మీద భయాలు ఎక్కువ వల్ల చాలా మంది ఎగ్జామ్ని తీసుకోరు ఇట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద వరల్డ్ నా ఒపీనియన్లో ఈ ఎగ్జామ్ యాక్చువల్లీ మీరు లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఇవ్వచ్చు తెలుగు మీడియంలో ఇవ్వచ్చు హిందీ మీడియంలో ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా చాలా మంది గుజరాతీ తమిళ్ ఇలాంటి మీడియంస్లో కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది సక్సీడ్ అవుతారు కోచింగ్ అవసరం లేదండి నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను అంటే ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నాను ఇన్స్టిట్యూట్స్లో బట్ నేను రెగ్యులర్ కోచింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళలేకపోయాను బికాస్ ఆఫ్ మై జాబ్ ప్రెషర్ సమ్ పీపుల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ జస్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రూరల్ యూత్కి ఏం చెప్తారు మా ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకించి చెప్పండి ఏ జాబ్ కన్నా యాస్పైర్ చేయొచ్చు అండి వరల్డ్ ఈజ్ యువర్ లిమిట్ అండ్ స్కై ఈజ్ యువర్ లిమిట్ డే టు డే డ్యూటీస్ అటెండ్ చేయడంలో ప్రైవేట్ లైఫ్ అయినా మిస్ అవుతున్నారా అది ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ ఉంటుందండి బ్యూరోక్రసీలో అది యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై మీరు అన్నట్టుగా ఎక్కువ ఉమెన్ రాలేరు సర్వీస్లో అంటే మన ఫ్యామిలీ లైఫ్ మీద చాలా ప్రెషర్ పడుతుంది ఉంటుంది లక్కీగా మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు నేను లేనప్పుడు పిల్ల పాపల్ని చూసుకుంటారు సో అలాగా మేనేజ్ చేస్తూ వీ వీ కంటిన్యూ అంటే లాంగ్ అవర్స్ ఫ్యామిలీకి దూరంగా లేకపోతే వేరే వేరే టూర్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంటుందా అవి సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీ ఉంటే మనకు అంత ఇబ్బంది ఉండదండి మనము ఫ్యామిలీని ఆ సపోర్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగి మన జాబ్ ప్రెషర్స్ మన వర్కింగ్ లైఫ్ స్టైల్ నా హస్బెండ్ కూడా బ్యూరోక్రాట్ కాబట్టి అంత అర్థం చేసుకోగలరు బికాస్ వాళ్ళ ప్రెషర్స్ కూడా అలాగే చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది బ్యూరోక్రాట్ కప్పులు ఎవరైతే ఉంటారో అసలు వీళ్ళకు పాపం ప్రైవేట్ లైఫ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇబ్బంది పడతారేమో సర్వీస్ అయినా వదిలేస్తారు లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఫ్యామిలీ సఫర్ కావాల్సి వస్తుంది అన్న జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ టఫ్ అంటే కొన్నిసార్లు మనకు అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీకి మనం అంత టైం ఇవ్వలేమా అని బట్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవుతుంది వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనం అనుకున్న కెరియర్ ఇది సో మనం దానికోసం ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అనే ఇదిలో వీ కెన్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటాయి అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకసారి కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీ ఫాదర్ కూడా సర్వీసెస్లోనే ఉండి ఉన్నారు కాబట్టి మీ మదర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ ఇప్పుడు మీ డాటర్ అప్పుడు బాగా కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళం మీరు యు ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ టైం విత్ అస్ అని మా ఫాదర్తో దట్ ఈస్ బట్ నవ్ ఐ రియలైజ్ మీ డాటర్ నుంచి కూడా సేమ్ కంప్లైంట్స్ వస్తాయా తను ఇంకా చిన్నదండి అర్థం కావట్లేదు సో అర్థమైనప్పుడు అడుగుతుందేమో మేడం మీరు ఇద్దరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రైవేట్ లైఫ్ కొంత ఉండదు అని చెప్తున్నారు మీ గురించి అయితే ఓకే కానీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కొంత ప్రాబ్లం వచ్చేటట్టుగా మీ పాపకు ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చిం
కోవిడ్ ఆ విధంగా కొంచెం రిలీఫ్ అండి ఎందుకంటే అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కదా సో అండ్ తను చాలా చిన్నది ఇప్పుడు తను పీపీ టూలో ఉంది సో పీపీ టూ అండ్ వన్లో సో దాంట్లో ఆ టైంలో కొద్దిగా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ మన సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దీని మీదే చేయగలిగాము ఓకే సో ఇప్పుడు పర్వాలేదు ఐ ఐ ఫైండ్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడైతే రీచ్ అవ్వలేని ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు నారాయణ ప్లేట్లో కొన్ని విలేజెస్ టౌన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ రాదు సో దానికి కూడా డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఎందుకంటే మేము ఒక బస్సెస్లో ఈ టవర్స్ పెట్టి చిన్న బూస్టర్ టవర్స్ అంటారు వాటిని స్మాల్ స్కేల్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇంత సైజ్లో ఉంటుంది అవి పెట్టేసి ఒక టీసాట్ నెట్వర్క్ కానివ్వండి వీటిలో క్లాసెస్ యాక్సెస్ చాలా ఉంది ఓన్లీ థింగ్ మీకు చెప్పినట్టుగా పిల్లలు కూర్చోవడం అక్కడ క్లాస్లో కూర్చొని వినాలి సో వారికి ఎవరన్నా ఎల్డర్స్ కానీ పే పేరెంట్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరన్నా గైడ్ చేయగలిగితే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ అ బోన్ సో ఇది నారాయణపేటలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు నారాయణపేటలో మేము యాక్చువల్లీ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ చేస్తాము కొన్ని పిల్ కొంతమంది పిల్లలకి టీవీలు లేకపోవడం లేకపోతే అంటే మా దగ్గర బ్రిక్ లెన్స్ కానివ్వండి ఇలాగ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్స్ ఉన్న చోట పిల్లలు మైగ్రెంట్ చిల్డ్రన్ కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళకి టీవీస్ కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానీ లేనప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక బస్లో మీరు మా బస్ టాయిలెట్స్ ఎలాగో చూసారు విన్నారు సో దానిలాగే ఒక డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ చేసి అక్కడ పిల్లల దగ్గరికే ఎడ్యుకేషన్ మేము పంపించగలుగుతున్నాం దానికి టీచర్ కూడా అవసరం లేదు ఒక టెక్నీషియన్ కానివ్వండి ఆ లోకల్ ఉన్న ఎవరైనా ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ వాళ్ళతో కూర్చుంటే వాళ్ళు ఆ క్లాసెస్ని నేర్చుకోవచ్చు అండ్ మనది ఏదైతే టీ శాట్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఐ హ్యావ్ సీన్ పర్సనలీ చాలా మన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్రిలియంట్ థాట్ ప్రాసెస్ మనం తెలంగాణలో సక్సెస్ఫుల్ ఆల్సో అనుకో వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ సో మెనీ టాపిక్స్ మీద మీరు ఇంజనీరింగ్ మీద చూడొచ్చు ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి ఈవెన్ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి so and it's a library it's a digital library ipudu manam previously libraries establish cheyalante chaana kharchu pettalsu che lakhs lo but digital education ok vela manam brain more systems lo aa library in create cheyagalite a half the cost quarter cost lo manam aa education ni valaku ivachu so i i firmly believe in that uh, digital education kan ikkada mee pillala gurinchi sambandhinchi సరే లాక్డౌన్ అయిపోతే వాళ్ళ పిల్లలు అందరు పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్తారు కానీ బ్యూరోక్రాట్ల పిల్లలు వాళ్ళతో పాటు రూరల్ ఏరియాలో పనిచేస్తే చిన్న స్కూల్ పరిమితం కావాల్సి నేను యాక్చువల్లీ పద్నాలుగు స్కూల్లో చదివానండి ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఏమైందంటే నేను మా ఫాదర్ ఒక పోస్టింగ్ వెళ్ళేవారు అక్కడ చేంజ్ చేసేవాళ్ళు ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ నన్ను ఒక రెండు మూడు స్కూల్స్లో మార్చేవాళ్ళు ఈ స్కూల్ బాగాలేదని ఇంకొక స్కూల్కి లేకపోతే ఇక్కడ చేంజ్ చేసి అక్కడ సో ఆ క్రమంలో నేను ఒక మున్సిపల్ స్కూల్లో కూడా చదవడం జరిగింది ట్రైబల్ స్కూల్లో చదవడం జరిగింది సో అది నాకు అనిపించేది ఏంటంటే నాకు ఆ డైవర్స్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో నేను ఫంక్షన్ చేయగలిగా దానివల్ల నేను ఇప్పుడు చూస్తే అప్పుడు బాధపడేదాన్ని ఏంటి స్కూల్ రోజు మారుస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు అని అనుకునేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు నేను చూస్తే నేను ఎక్కడన్నా అడాప్ట్ అవ్వగలను అది ఏ సిచ్యువేషన్లో అన్నా పడేయండి అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వగలం అలాంటి స్కిల్ వచ్చింది సో మేబీ ఒకటి లాస్ అయితే ఒకటి వస్తుందేమో సో నేను అదే పాజిటివ్ స్పిరిట్లో అనుకుంటాను మా పాపకి ఎడ్యుకేషన్ లాస్ అనుకోకుండా ఐ సీ దట్ షీ గెట్స్ డైవర్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుకోవచ్చు ఆల్ ది బెస్ట్ హరిచందన్ గారు మీరు థ్యాంక్ యూ అండి మీ సర్వీస్లో ప్రతి చోట కూడా ఇంతే గుర్తింపు తెచ్చుకుంటూ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని టీవీ ఫైవ్ ఆశిస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి